జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు జీవ జలములు జీవ జలములు జీవ జలములు ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము వింత ప్రేమ చూపను ఎంత బాధనోచ్చెనో వింత ప్రేమ చూపను ఎంత బాధనోచ్చెనో చెంత చేరి చూడుమా ఓ మంచి సోదరా చెంత చేరి చూడుమా ఓ మంచి సోదరి ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము ఎంత గోప్ త్యాగము యేసు సిలువ యాగము గెత్సే తోటలో యేసు వేదన చెందగా గెత్సే తోటలో యేసు వేదన చెందగా చెమట రక్త బిందువులై చిందే ప్రేమధారగా చెమట రక్తపు బిందువులై చిందే ప్రేమధారగా దరికి చేరి చూడుమా ఓ మంచి సోదరా దరికి చేరి చూడుమా ఓ మంచి సోదరి ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము పరమ దేవతనయుడు ఉమ్ములే భరించెను పరమ దేవతనయుడు ఉమ్ములే భరించెను ముఖము పైన దెబ్బలు మూర్ఖముగను కోటిరి ముఖము పైన దెబ్బలు మూర్ఖముగను కోటిరి కన్నులెత్తి చూడుమా ఓ మంచి సోద కన్నులెత్తి చూడుమా ఓ మంచి సోదరి ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము ఎంత గొప్ప 
ప్రత్యాగము యేసు సిలువ యాగము శిరము పైన ముళ్ళ మకుటం కరుణామయుడు వచ్చి వికటం శిరము పైన ముళ్ళ మకుటం కరుణామయుడు వచ్చి వికటం కొరడ దెబ్బలు వీపున చాళ్ళుగాను మారెను కొరడ దెబ్బలు వీపున చాళ్ళుగాను మారెను నిదుర లేచి చూడుమా ఓ మంచి సోదరా నిదుర లేచి చూడుమా ఓ మంచి సోదరి ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసుసిలు వయాగము ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసుసిలు వయాగము హేళనెంతో చేసిన మౌనియాయనేసుడు హేళనెంతో చేసిన మౌనియాయనేసుడు భారమైన శిలువమ్రాను భుజము పైన మోసెను భారమైన శిలువమ్రాను భుజము పైన మోసెను అడుగు వేసి చూడుమా ఓ మంచి సోదరా అడుగు వేసి చూడుమా ఓ మంచి సోదరి ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు శిలు వయాగము ఎంత గోప్ త్యాగము యేసు శిలు వయాగము నడువలేక నడచుచు యేసు అలసి పోయేను నడువలేక నడచుచు యేసు అలసి పోయేను కాళ్ళలోన మే కులు చేతులందు శీలలు కాళ్ళలో నమేకులు చేతులందు శీలలు స్వయముగానే చూడుమా ఓ మంచి సోదరా స్వయముగానే చూడుమా ఓ మంచి సోదరి ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు శిలు వయాగము ఎంత గోప్ త్యాగము యేసు శిలు వయాగము దాహమని నేసు నోట చేదు చిరకను చిరి దాహమని నేసు నోట చేదు చిరకను చిరి ప్రక్క బోడువ బల్లెము జలము రక్తము చిందెను ప్రక్క బోడువ బల్లెము జలము రక్తము చిందెను ఒక్కసారి చూడుమా ఓ మంచి సోదరా ఒక్కసారి చూడుమా ఓ మంచి సోదరి 
ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము వింత ప్రేమ చూపను ఎంత బాధనోర్చెనో వింత ప్రేమ చూపను ఎంత బాధనోర్చెనో చెంత చేరి చూడు మా ఓ మంచి సోదరా చెంత చేరి చూడు మా ఓ మంచి సోదరి ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము ఎంత గొప్ప త్యాగము యేసు సిలువ యాగము మరి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక ఉత్సవాలు ఉంది ఏంటంటే ఐదు రకాల ప్రేమలు యేసుక్రీస్తు అంటే యేసుక్రీస్తు చుట్టూ ఐదు రకాల మనస్తత్వాలు కలిగిన ప్రజలు ఉండేవారు ఆయన చుట్టూ ఉన్న ప్రజల్ని మనం విడదీస్తే ప్రేమలో ఉన్న సీరియస్నెస్ బట్టి మనం విడదీస్తే ఐదు బ్యాచ్లుగా చేయొచ్చు అనమాట గమనించండి వాళ్ళు ఎవరెవరంటే ఒకటి అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమతో ప్రేమించేవాళ్ళు ఉన్నారు ఉదాహరణకి ఒక స్త్రీ తర్వాత కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన ప్రేమతో ప్రేమించేవాళ్ళు ఉన్నారు ఏమంటే ఉదాహరణకి కుష్ఠరోగి అయిన సీమోను సాధారణమైన ప్రేమతో ప్రేమించేవారు ఉన్నారు వాళ్ళు శిష్యులు మోసకరమైన ప్రేమతో ప్రేమించేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు ఉదాహరణకి ఇస్కర్ యువతి యువత అసలు ప్రేమ అనేదే లేని శత్రుత్వం ప్రధాన యాజకులది ఐదుగురు మరి వీళ్ళందరూ ఎక్కడ దొరుకుతారు మనకి బైబుల్లో బైబుల్లో అంటే ఎక్కడ కొత్త నిబంధనలో కొత్త నిబంధనలో ఎక్కడ సువార్తల్లో ఏ సువార్తలో రెండు మూడు సువార్తల్లో కనిపిస్తారు కదా వీళ్ళంతా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ ఐదు రకాల వాళ్ళు కూడా ఒకే సంఘటనలో మనకు కనిపిస్తారు ఒకే ఒక సంఘటనలో చూడండి మతీసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఆరు నుండి పదహారు వచనాలు నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యేసు బేతనీయలో కుష్ట రోగి అయిన సీమోని ఇంట ఉన్నప్పుడు ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువ గల అత్తరు బుడ్డి తీసుకొని ఆయన వద్దకు వచ్చి ఆయన భోజనం కూర్చుండగా దానిని ఆయన తల మీద పోసాను శిష్యులు చూచి కోపపడి ఈ నష్టం ఎందుకు దీనిని గొప్ప వెలకు అమ్మి బేదలకి ఇవ్వచ్చునే అనేది ఏసు ఆ సంగతి తెలుసుకొని ఈ స్త్రీ నా విషయమే ఒక మంచి కార్యం చేసింది ఈమెను మీరు ఎలా తొందర పెట్టిచ్చున్నారు బేదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉన్నారు కానీ నేను ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉండను ఈమె ఈ అత్తరు నా శరీరం మీద పోసి నా భూస్థాపన నిమిత్తం దీన్ని చేసాను సర్వలోక మందు ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడను అక్కడ ఈమె చేసినది ఈమె జ్ఞాపకార్థంగా ప్రశంసించబడను అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను అని వారు తనను అప్పుడు పన్నెండు మందిలో ఒకడగు ఇస్కర్ యోత్ యోధ ప్రధాన యాజకులు ఎద్దుకు వెళ్ళి నేను ఆయనను మీకు అప్పగించిన ఎడలా నాకేమి ఇత్తురని వారిని అడిగిన అందుకు వారు ముప్పది వెండి నాణెములు తూచి వానికి ఇచ్చరు వాడు అప్పటి నుండి ఆయనను అప్పగించటకు తగిన సమయము కనిపించుచుండేను ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి పరిశుద్ధాత్ముడు బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఎంత చక్కగా వ్రాయించాడో గమనించారు మీరు బైబిల్ అసలు పట్టి పట్టి చదివితే అంత మధురమైన విషయాలు మనకు బయటకు వస్తాయి అందుకనే బైబుల్ దేవుని వాక్యం మేలిమి బంగారు కంటే ఎంతో అమూల్యమైనది జుంటే తేనె ధారల కంటే ఎంతో మధురమైనది మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం 
ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు ప్రార్థన చేస్తూ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని మెన్షన్ చేశారు గమనించారా నీ ధర్మశాస్త్రమందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు తెలుసుకున్నట్లు నా కన్నులు తెరవము నీ ధర్మశాస్త్రమందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు తెలుసుకున్నట్టు నా కన్నులు తెరవము అనే ప్రార్థన ఎంత గొప్పదండి ఎంత అద్భుతమైన ప్రార్థన కనుక అలాగ ఎవరైతే ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యం చదవడం మొదలు పెడతారో వారికి ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులే కనిపిస్తాయి తప్పకుండా కనిపిస్తాయి మరి నేను శ్రీకాకుళంలో డాక్టర్ గోడి సామ్యల్ గారు అనే అయ్యగారి దగ్గర రక్షించబడ్డాను అంటే వారి చర్చలోనే నేను ఈ రక్షణ అనుభవంలోకి వచ్చాను నాకు దేవుని వాక్యం అంటే విపరీతమైన ప్రేమ కలగడానికి కారణం గోడిసామి గారు దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రశస్తత ఆయన చెప్పేవారు యేసు ప్రభువుని ఎంత ప్రేమించాలో చెప్పేవారు అసలు యేసుక్రీస్తు ఎంత అద్భుతమైన వాడో చెప్పేవారు ఇంకోటి ఆయన వాక్యం చెప్పేటప్పుడు కూడా అబ్బా వాక్యంలో ఎన్ని గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయా అని నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉండేది కాబట్టి నేను కూడా వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తూ చదవడం మొదలుపెట్టాను అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు ఇలాంటివన్నీ చూపిస్తూ ఉండేవాడు ఒకసారి ఈ మత్స్య వాతావరణ ఈ భాగాన్ని చదువుతుంటే అది నేను రియల్గా ఆ ప్లేస్లో ఉన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట అంటే ఆ యేసుక్రీస్తు ఒక ఇంటికి భోజనంకి ఇన్వైట్ చేయబడ్డాం శిష్యులు అక్కడ ఆ స్త్రీ వచ్చి యేసు ప్రభు పాదాలను కడగడం అతడితో అతడు ఆయన మీద పోయడం ఇదంతా చూసి శిష్యులు కోపపడడం యేసు ప్రభు వాళ్ళని ఆటంకపరచడం అంటే గద్దించడం ఇదంతా నేను ఆ గదిలోనే ఉండి చూస్తున్నానా అనిపిస్తుంది అనిపించింది అనమాట నాకు దేవుని వాక్యం చదివేటప్పుడు కొన్నిసార్లు అలా అనిపిస్తుంది అండి మీరు పరిశుద్ధాత్మ వెలుగులో చదివితే మీరు నిజంగా అక్కడ ఉంటారనమాట అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తారు తెలుసండి మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అంటే వర్తమాన కాలాన్ని మీకు ఆ భూతకాలాన్ని మీకు వర్తమాన కాలంగా మార్చేస్తామట పాస్ట్ టెన్స్ని ప్రజెంట్ టెన్స్గా మార్చేస్తాడు అయితే నేను చూస్తున్నా అనమాట ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నట్టుగా మాట్లాడతాను చూడండి ఆ రోజు యేసు ప్రభు కుష్ఠరోగైన సీమోన్ ఇంటికి వచ్చాడు అవును ఈ కుష్ఠరోగి ఇంటికి ఎందుకు వచ్చాడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కుష్ఠరోగం కుష్ఠరోగం లేదు కదా ఆయనకి ఓహో ఒకప్పుడు ఈయనకి కుష్ఠరోగం ఉండేది కదా అరే ఇప్పుడు ఈ నెలకు బాగు ప్రభువే కదా బాగు చేశాడు ఆయన్ని ఓకే ఓకే అందుకోసం పిలుచుకున్నాడా డిన్నర్కి ఓకే బాగానే ఉంది మంచిదే అరే రే ఈవిడెవరు వచ్చింది ఇక్కడికి అత్తరు పోస్తుంది అయ్యో చాలా కాస్ట్లీ అత్తరులాగా ఉండే ఈవిడ అమ్మో అయ్యో శిష్యులు శిష్యులు కోపం వస్తుంది ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళ ముఖాల్లో ఎంత కోపం ఉందేంటి అదిగో అరుస్తున్నారు ఆయన ఆవిడ మీద అరుస్తున్నారు ఏమిటమ్మా ఏమిటి నష్టం ఎందుకు ఇలా చేస్తాం అరుస్తున్నారు ప్రభువుకి అది అచ్చలేనట్టు మొదటి ప్రభువు కూడా వాళ్ళని నివారిస్తున్నాడు ఈమె మంచి పనే చేసింది కదా అయ్యా ఎందుకు వాళ్ళని ఆటకు పరుస్తున్నారు పేదలు ఎప్పుడు మీతో ఉన్నారు కదా అంటున్నాడు అబ్బా ఈ ఇలా ఇసుకరేతి ఏదో ముఖం ఏంటి అలా ఉంది వీడేదో కుట్ర పన్నుతున్నట్టు ఉన్నాడే వీడి ముఖంలో ఏదో ప్లే తేడా కనిపిస్తుంది నాకు అందరి ముఖాలు బాగానే ఉన్నాయి ఈ ఇసుకరేతి మొత్తు ముక్కలు ఏదో తేడా కనిపిస్తుంది అమ్మ బయటకు వెళ్తున్నాడు వీడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో చూడాలి అనుకుంటూ వాడు వెనక అతను వెళ్ళాను అనమాట నేను వెళ్ళేసాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే ప్రధాన యాజకుల ప్లేస్లోకి వెళ్ళాడు వాడు వెనక అతను వెళ్తున్నాడు అంటే నేను ఎవరికి కనబట్టలేదు అనమాట అదొక దర్శనం లాగా అదొక కల్లాగా నేను ఎవరికి కనబట్టలేదు నేను ఆ ఇసుకరేతి యూదోపతో పాటు ప్రధాన యాజకుల దగ్గర ఆ లోపలికి వెళ్ళాను అక్కడ వాళ్ళు సంభాషణ చేస్తున్న ఆశ్చర్యం ఏంటి బాబోయ్ వీడు యేసుక్రీస్తునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి యేసుక్రీస్తుని పట్టప్పడేటప్పుడు ఇంక ప్లాన్ చేస్తున్నాడా బాబోయ్ అరే బేరం కూడా పెట్టాడా అయ్యో బాబు ఎంతకు బేరం పెట్టాడు ముప్పై ముప్పై వెండి నాడేళ్ళు లెక్క పెడుతున్నారే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై అవును ఇట్స్ అమో బాబు ఇది ఎంత ప్రమాదకరమైన వాడు ఈ ప్రధాన యాజకులు ఎంత ప్రమాదకర అసలు యేసు ప్రభు అంటే వీళ్ళకి ఎందుకు ఇష్టం లేదబ్బా ఇలాగ నేను ఆలోచిస్తున్నామాట అంటే వాళ్ళతో ఉన్న ఫీలింగ్ అనమాట ఇప్పుడు అలాగ ఆలోచిస్తుంటే నాకు ఏమిటి ఆ స్త్రీ ఏమో విపరీతమైన ప్రేమ చూపించింది అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ చూపించింది ఆ కుష్ఠరోగైన సీమోనేమో 
యేసు ప్రభు తను బాగు చేశాడని ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఇంటికి పిలుచుకున్నాడు అదొక రకమైన ప్రేమ ఆవిడది ఒక రకమైన ప్రేమ ఈ శిష్యులు మూడు సంవత్సరాలుగా ఈయనతో తిరుగుతున్నారు కానీ యేసు ప్రభు మనసుని అర్థం చేసుకోలేకపోతారు అలాగే యేసు ప్రభు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోరు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ విడిచిపెట్టి వచ్చేసారు అయితే వీళ్ళకి ప్రభు అంటే ప్రేమ ఉంది కానీ ఆ రెండు ప్రేమలు కాదు వీళ్ళకి సాధారణమైన ప్రేమలా ఉందే బాబా ఇస్కర యోధ 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 అది మోసకరమైన ప్రేమ ఈ ప్రధాన యాజకులది నో లవ్ ప్రేమ లేని శత్రుత్వం ప్రభ ఇన్ని రకాల ప్రజల మధ్యలో తిరుగుతున్నాకు తండ్రి కేవలం ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఒక సంఘటనలో మాకు వీళ్ళు నాకు చూపించావునైన నీ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంతమంది చూసావో కదా ప్రభ అని నేను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను ఇప్పుడు మీకు కొన్ని వాక్యాలు చూపిస్తాను అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ ఎవరు స్త్రీ అంటే ఇంతకీ ఆమె లాజరు సహ సహోదరి అయిన మరియా అని బైబిల్లో ఉందండి మీరు ఇంకొక వేరే సువార్తలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది లాజరు సహోదరి అయిన మరియా ఈమె అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమతో ప్రభువుని ప్రేమించడానికి కారణం ఏమిటంటే రెండో తిమోతి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై వచ్చిన ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఎలా ఉంది గొప్ప ఇంటిలో వెండి పాత్రలు బంగారు పాత్రలు మాత్రమే కాక కర్రవియు మంటివి కూడా ఉండను వాటిలో కొన్ని ఘనతకులు కొన్ని ఘనహీనతకులు వినియోగింపబడును ఎవడైనను వీటిలో చేరక వీటిలో ఘనహీనమైన వాటిలో చేరక తన్ను తాను పవిత్రపరచుకొని ఎడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడు కొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యములకు సిద్ధపరచబడి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర అయి ఉండను ఆ స్త్రీ యేసు ప్రభును అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించిన ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే తను తాను పవిత్రపరచుకున్నది తను పరిశుద్ధపరచబడింది తన యజమానుడైన యేసు క్రీస్తు వాడుకోవడానికి అర్హత పొందింది ప్రతి సత్కార్యములకు సిద్ధపరచబడింది ఆమె ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రగా తను తాను మలుచుకుంది యేసు క్రీస్తును అత్తలతో అభిషేకించిన ఒక గొప్ప సత్కార్యము ఆమె చేసి ఎప్పటికీ ప్రశంసించబడుతూనే ఉంది ఇప్పటికి మనం ఆ పేరు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఆమె అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించింది కాబట్టి ఆమె తను తాను పవిత్రపరచుకుంది అంటే అంటే ఆమె పాపములన్నీ విస్తారమైన పాపములన్నీ క్షమించబడ్డాయి ఆమె ఎక్కువగా ప్రేమించింది కాబట్టి ఆమె ఎక్కువ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి ఆమె పరిశుద్ధపరచబడింది యజమానుడు యేసుక్రీస్తు వాడుకోవడానికి ఒక అర్హమైన పాత్రగా మారింది ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రగా మారింది సత్కార్యాలు చేయడం మొదలుపెట్టింది మీరు ఊహించారా ఆమె ఆ ఒక్క పని చేసి ఊరుకుందాం అనుకుంటున్నారా అత్తలతో అభిషేకించిన ఆమె గొప్ప స్వార్థికురాలుగా మారి ఉంటుందని మనకు తెలియదా తప్పకుండా ఆ రోజుల్లో కఠినమైన హ్యూ యూదుల హృదయాలని యేసు ప్రభు దగ్గరికి మళ్లించి ఉంటుంది ఆమె ఆమె కూర్చున్న చరిత్ర తెలిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అయితే మనం చరిత్ర ఇప్పుడు తెలియదు అక్కడ ఎందుకంటే ఎలాగో పర్లో రాజ్యం వెళ్తాం ఆమె లాంటి కొన్ని వందలాది మనం కలుసుకుంటాం ఆమె యేసు ప్రభును అతి శ్రేష్టంగా టాప్ లెవెల్లో ప్రేమించింది ఆమెలాగా మనం ప్రేమించగలమా ఆమెకున్న త్యాగం మనకుంటే మనం ఆయన్ని ప్రేమించగలం ఆమెకున్న సమర్పణ మనకుంటే మనం ఆయన్ని ప్రేమించగలం ఆమెకున్న పశ్చాత్తాపం అవగాహన క్షమించబడ్డాను అనే అవగాహన మనకుంటే ఆయన్ని ప్రేమించగలం అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించగలం ఏమీ తేడా లేదండి మనం అందరం తప్పకుండా ఆమెను ప్రేమించగలం ఆ యేసు ప్రభుని ప్రేమించగలం ఇంకో మాట మీకు చూపించాలి కొరింది పత్రిక మొదటి కొరింది పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పదమూడు వచ్చిన చూడండి మొదటి కొరింది పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పదమూడు వచనాల్లో నేను చదువుతాను ఎవడైనను ఈ పునాది మీద ఎవరు ఏ పునాది ఏసు క్రీస్తు అనే పునాది మీద బంగారము వెండి 
వెలగల రాళ్ళు కర్ర గడ్డి కొయ్య కాలు మొదలైన వాటితో కట్టిన ఎడల వాని వారి పని కనబడదు ఆ దినము ఏ దినము తీర్పు దినం లాస్ట్ దినం దానిని తేటపరచు విమర్శ దినం అది అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును మరియు వారి పని ఎట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును ఒకరోజు వస్తుంది మన ప్రేమ బంగారం లాంటి ప్రేమ మన ప్రేమ వెండి లాంటి ప్రేమ యేసు ప్రభు మీద మనకు కలిగిన ప్రేమ వెలగల రాళ్ళు అంటే జ్యూల జ్యూల్స్ అనమాట స్టోన్స్ అనమాట వెలగల రాళ్ళు లాంటి ప్రేమ మన ప్రేమ కర్ర లాంటి ప్రేమ మన ప్రేమ గడ్డి కొయ్య కొయ్య కొయ్యకాలు గడ్డి లాంటి ప్రేమ ఒక రోజు వస్తుందని తెలిసిపోతుందండి అగ్ని చేత పరీక్షించబడుతుంది మన ప్రేమ బయటికి మన బలేగా కల్పించవచ్చు అమ్మో ఈయనకి యేసుప్రభు అంటే మహాప్రేమ అండి అని ప్రజలు చెప్పుకుంటారు కానీ అగ్నిలో పరీక్షించబడితే కానీ మన ప్రేమ ఎలాడుతో తెలియదండి మన ప్రేమ అగ్నిలో పరీక్షించబడాలి అగ్నిలో పరీక్షించబడినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది కాని అక్కడ ఆ స్త్రీ ప్రేమ యేసుప్రభు అక్కడే ప్రకటించేశాడు ఈమె నా భూస్థాపన నిమిత్తం నన్ను అభిషేకించింది కాబట్టి ఈమెను మీరు ఎందుకు తొందర పెడుతున్నారు ఈమె నా కోసం శ్రద్ధ తీసుకుంది ఈమె అతి శ్రేష్టంగా నన్ను ప్రేమించింది అని ప్రకటించాడు ఒకవేళ యేసు ప్రభు నీ కోసం నా కోసం అటువంటి సాక్ష్యం ఇస్తే ఎంత అద్భుతం చాలండి మన జీవితం ధన్యమైపోతుంది యేసు ప్రభు కానీ ఈ బిడ్డ నన్ను అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అని యేసు ప్రభు సాక్షిస్తే మన జీవితానికి అది గొప్ప భాగ్యం మనం ఘనత నిమిత్తమైన ప్రాప్తిగా మనల్ని మనం మలుచుకున్నప్పుడు అది జరుగుతుంది యేసు క్రీస్తు అనే పునాది మీద మన జీవితాన్ని బంగారంతో కట్టుకుంటే అంటే బంగారంతో కట్టుకుంటే అంత ప్రయాసపడగలిగితే మన సమయాన్ని మన డబ్బుని మన సంబంధ బాంధవ్యాన్ని మన ఆరోగ్యాన్ని మన తలాంతుల్ని అన్ని ప్రభు కోసం వెచ్చించగలిగితే అప్పుడు మనం అతి శ్రేష్టంగా ప్రభువును ప్రేమించిన వాళ్ళతో అందరూ ప్రభువుని సమానంగా ప్రేమించరు చూడండి ఇప్పుడు దారి పక్కన విత్తనాలు పడితే పక్షులు ఎత్తికిపోయాయి రాతి నేలలో పడితే మొలిచి వెంటనే ఎండిపోయింది ఎండిపోయాయి ఆ విత్తనాలు తర్వాత ముళ్ళలో పడినవి అణిచివేయబడ్డాయి కాని మంచి నేలను పడినవి వాక్యం విని ఓపికతో ఫలించారు అందులో మళ్ళీ తేడా ఉంది ముప్పదంతులు అరవుదంతులు నూరు అంతలు కదండి మంచి నేలలు కూడా మళ్ళీ మూడు రకాలు ఉన్నారండి ఫలించే వాళ్ళప్పుడు మనం అందరూ మంచి నేల అండి ఇక్కడ కూర్చున్న యాభై ఆరు కుటుంబాలు ఈరోజు యాభై ఆరు కుటుంబాలు ఇందులో కూర్చున్నారు యాభై ఆరు కుటుంబాల్లో నా కుటుంబం తీసేస్తే యాభై యాభై ఐదు లేదు నన్ను విడిచిపెట్టే కౌంట్ చూపిస్తుందండి నన్ను విడిచిపెట్టి నాతో కలిపి యాభై ఏడు కుటుంబాలు ఈ యాభై ఏడు కుటుంబాలు మంచి నేలలో వా విత్తనాలు పడితే ఫలించినట్టే ఉన్నాం మనం కాని అందరూ వంద శాతం అయితే కాదు మనలో కొంతమంది ముప్ప ముప్పదంతులుగా ఫలిస్తాం మన కొంతమంది అరవదంతులుగా ఫలిస్తున్నారు కొంతమంది మాత్రమే వంద రెట్లు ఫలిస్తున్నారు అక్కడ ఉంది వాక్యము విని ఓర్పుతో ఫలించేవారు అంటే ఎవరైతే ఎవరికి ఎక్కువ ఓర్పు ఉంటుందో వాళ్ళు ఎక్కువ ఫలిస్తారు ఎవరికి తక్కువ ఓర్పు ఉంటుందో వాళ్ళు తక్కువ ఫలిస్తారు కాబట్టి ఓర్పే మెయిన్ అండి ప్రతి విషయంలో ఓర్పు ఓర్పు అందుకని చెప్తాడు కదా ఈ సాత్వికము దీన మనసు అవన్నీ ఓర్పుతోనే ఓర్పు లేకుండా ఎవడు సాత్వికం కాలేడు ఓర్పు లేకుండా ఎవడు దీన మనసు కాలేడు ఓర్పు లేకుండా ఎవడు తగ్గించుకోలేడు ఓర్పు లేకుండా ఎవడు వినయం సంపాదించుకోలేడు ఓర్పు యాకో పత్రిక ఉంటుంది ఓర్పు అన్ని విషయాల్లో మనం ఓర్పు మనలో కార్య సాధకం అవ్వాలి బైబిల్లో అనేక సార్లు ఓర్పు గురించిన విషయాలు ఉంటాయి ఓర్పు కనుక ఆ ఓర్పు ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వాళ్ళు వంద శాతం ఫలిస్తారు వంద రెట్లుగా కనుక ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ ఆ యేసు క్రీస్తును అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించగలిగిందంటే దాని అర్థం ఏంటి అండి ఆమెలో చాలా ఓర్పు ఉంది శిష్యులు అక్కడ తిడితే చిరాకు పడితే ఆమెలో ఏ ప్ర వాళ్ళ మీద ఎటువంటి రియాక్షన్ లేదు ఉంటే అది పరిశుద్ధాత్మ అది కూడా రాసి ఉండేవాడు కదా ఆమె వాళ్ళు చిరాకు పడ్డారనేసి పట్టించుకోలేదు ఎందుకు ఓర్చుకుందంతే 
అందరూ అసహించుకుంటే అసహించుకున్నా సరే ఓర్చుకుంటుంది ఆమెలో ఉన్న ఓర్పు ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా కాదు వందంతులుగా ఫలింపించి ఫలించేలా చేసింది ఆమె అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమతో ప్రేమించేలా చేసింది ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రిగా పరిశుద్ధ పరచబడిన పాత్రిగా మహిమ నిమిత్త మహిమ పరచబడిన పాత్రగా మలుచుకుంది ఆమె బంగారంతో యేసు క్రీస్తు అనే పునాది మీద తన జీవితాన్ని కట్టుకోగలిగింది దేవునికి స్తోత్రం హలోయ మనమందరం కూడా అటువంటి అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమతో ప్రభువుని ప్రేమించాలని నేను ఆశపడతాను మన ఇళ్లలో ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి మనం అంతగా ఆయన ప్రేమించలేకపోవచ్చు కానీ కృతజ్ఞతా పూర్వకమైన ప్రేమ అయినా ఉందా అదిగోండి అక్కడ కృష్ణ రోగి అయిన సీమ అనుకుంది అది ఆయన ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడు కృతజ్ఞతతో ప్రేమిస్తున్నాడు ఎందుకు కృతజ్ఞత యేసు ప్రభు ఆయన్ను స్వస్థపరిచాడు తన కుష్ఠ రోగం నుంచి విడిపించాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తును కృతజ్ఞతతో పిలుచుకున్నాడు కనీసం మన జీవితంలో అతి శ్రేష్టంగా యేసు ప్రభువును ప్రేమించలేకపోతున్నా ఓకే కృతజ్ఞతతో ప్రేమిద్దామా ఆయన నా తల్లి గర్భంలో నన్ను తొమ్మిది నెలలు అణువణువు పేర్చి అణువణువు పేర్చి నాకు ఇంత చక్కని ఆకారం ఇచ్చాడు నాకు ఒక ఉనికి ఇచ్చాడే నన్ను ఒక కుక్కగా ఒక నకగా ఒక పక్షిగా ఒక చెట్టుగా ఒక మానుగా కాకుండా ఆయన పోలికలోను ఆయన స్వరూపంలోను నన్ను ఒక మనిషిగా నిత్యత్వానికి అర్హమైన మనిషిగా చేసే దానికోసం నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా నాకు నాకు కుటుంబం ఇచ్చాడే నన్ను అనాదిగా పుట్టించలేదే దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా నాకు సమాజం ఇచ్చాడే దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా నాకంటూ ఒక సమాజం ఉంది నాకంటూ ఒక దేశం ఉంది నాకంటూ ఒక ఒక పరువు ఉంది ప్రతిష్ట ఉంది నాకంటూ ఒక పేరు ఉంది నాకు చదువు ఇచ్చాడు ఉద్యోగం ఇచ్చాడు సంపాదించాడు తలాంతరం ఇచ్చాడు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా ఓకే వీటన్నిటికీ మించి నా పాపాలకు క్షమాపణ ఇచ్చాడు నాకు రేపు చచ్చిపోతే మోక్షం ఇస్తున్నాడు మోక్షం ఇచ్చేశాడు ఆల్రెడీ గ్రాంటెడ్ ఈ ఈ బార్డర్ నుంచి మహిమ బార్డర్లోకి వెళ్ళడం ఈ గదిలో నుంచి ఆ గదిలోకి వెళ్ళినట్టే ఆల్రెడీ నాకు పరలోకరాజ్యం ఇచ్చేశాడు నిత్యత్వం ఇచ్చేశాడు వీటన్నిటికీ నేను కృతజ్ఞత పూర్వకంగా నైనా నా ప్రేమ చూపించాలి కదా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను యేసు ప్రభు మీద మీరు అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ చూపించలేకపోయినా కనీసం కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ అయినా చూపించాలని కోరుతున్నాను ఒక్కొక్కరిని ఓకే ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం మానవ సంబంధమైన కృతజ్ఞత ఎలా చూపిస్తాం మనం వాళ్ళు మనకి ఏదైనా ఇస్తే తిరిగి వాళ్ళకి మనం ఏదైనా ఇస్తాం అదే కదా కృతజ్ఞత మరి ప్రభు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా ప్రభుకి ఏమి ఇచ్చాం ఇవ్వాలంతే ప్రభువుకి కృతజ్ఞతతో ఏమి ఇచ్చాం థ్యాంక్ యూ అంటే సరిపోయిందా ఆరాధన ఆరాధన అని చేతులు ఊపితే సరిపోయిందా చెప్పండి కృతజ్ఞతగా మనం ఏమి ఇచ్చాం ప్రభుకి మనం సమయం ఇచ్చాము ఎంత సమయం ఇస్తాం వారానికి ఒక పూట అదేనా మన కృతజ్ఞత సరిపోయిందా లేకపోతే మన ఆదాయంలో దశం భాగం అది కృతజ్ఞత కాదండి దశం భాగం ట్యాక్స్ అంటే పాత నిబంధన ప్రకారం కొత్త నిబంధన ప్రకారం కాదు పాత నిబంధన ప్రకారం దశం భాగం అనేది ట్యాక్స్ పేయింగ్ అనమాట మనం ట్యాక్స్ కట్టి ఏదో గవర్నమెంట్కి మేలు చేసినట్టు ఫీల్ అవ్వకూడదు కదండి ఒకవేళ నువ్వు పాత నిబంధన ఆజ్ఞ పాటిస్తూ దశం భాగం ఇస్తే దేవునికి ఏదో కృతజ్ఞత కానుక ఫీల్ అవ్వద్దు దశం భాగానికి మించి ఇచ్చింది కృతజ్ఞత కానవద్దు అది కృతజ్ఞత కానుక వేరు దశం భాగం వేరు మృక్కుబడి వేరు మరి ప్రథమ ఫలం వేరు గమనించారా మీరు దశం భాగం అంటూ మీకు పదివేల రూపాయలు జీతం వచ్చింది అనుకోండి ఓకే పాత నిబంధన ఆజ్ఞ మీరు పాటిస్తారు అనుకుందాం అప్పుడు మీరు దశం భాగం తీశారు వెయ్యి రూపాయలు అది కృతజ్ఞత కాదు ప్రథమ ఫలం అన్నారు మొట్ట మూడు జీతం అన్నారు అది కూడా కృతజ్ఞత కాదు సమర్పించుకున్నారు మొక్కుబడి చేసుకున్నారు ప్రభ 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 ఈ నాకు ఏదో ఉద్యోగం ఇచ్చిన ఇస్తే నీకు ఇస్తాను ప్రభ మొక్కుబడి కూడా కృతజ్ఞత కాదు కాదండి అది మొక్కుబడి చేసుకున్నారు కదా తీర్చాలి ఇవేమీ లేకుండా వీటన్నిటికీ మించి మీరు ఏదైనా ప్రభుకి ఇస్తే అది కృతజ్ఞత కృతజ్ఞతగా అంటే థ్యాంక్ఫుల్నెస్తో మీరు ఏదైనా ప్రభుకి ఇస్తే ఓకే అది చర్చిలోనే ఇవ్వాలని రూల్ లేదు పాస్ట్ గారికి ఇవ్వాలని రూల్ లేదండి యేసు క్రీస్తు పేరట మీరు ఏ పేదలకు ఇచ్చినా అది మీరు దేవుని కృతజ్ఞత చెప్పినట్టు ఎందుకంటే బేదలను కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించువాడు పాస్ట్ గారి చేతిలో పెడితేనే దేవునికి ఇచ్చినట్టు కాదు 
చర్చిలో కానుకల డబ్బాలో వేస్తేనే జే దేవునికి ఇచ్చినట్టు కాదండి మీరు ఆన్లైన్లో ఒక దైవ సేవడికి పంపిస్తేనే దేవుడికి ఇచ్చినట్టు కాదు బేదలను కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు చూడండి ఇంకా అంటే నీవు యహోవాకు కృతజ్ఞత చెప్పడానికి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే ఎవరిని ఫస్ట్ ఎవరి జ్ఞాపకం అవ్వాలి నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న బేదలు జ్ఞాపకం రాదు పాస్ట్ గారు కాదు ఏంటి పాస్ట్ గారు మీ ఈ ప్రసంగం అంటే పాస్ట్ గారు అందరూ మిమ్మల్ని తిరగబడతారంటే తిరగబడిన ఏం చేస్తాను నన్ను మరి ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడుకోవాలి మా పాస్టర్ల అసోసియేషన్కి మంచిగా మేలు కలిగేటట్లు ప్రసంగం చేయడం అయితే నాకు రాదు దేవుని వాక్యం మనం నేర్చుకుందాం యుహోవాకు కృతజ్ఞత కానుక అంటే దశం భాగం చర్చలు ఇస్తారండి అది అది పేదలకి ఇవ్వద్దు దశం భాగం పేదలకి ఇవ్వద్దు ప్రథమ ఫలం పేదలకి ఇవ్వద్దు అది చర్చలు ఇవ్వాలి మొక్కుబడి కూడా పేదలకి ఇవ్వద్దు అది చర్చలు ఇవ్వాలి కానీ దేవునికి కృతజ్ఞత కానుక అంటే మీకు దేవుడు ఒక మేలు చేసినప్పుడు ఒక కృతజ్ఞత కానుక ఇవ్వాలనుకోండి ఖచ్చితంగా అది పేదలకి ఇవ్వండి అంటే ఊరికే నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను పేదలు అంటే మీ తల్లిదండ్రులే పాపం పేదలుగా ఉన్నారేమో మీరు చక్కని మంచి బిల్డింగ్లో మంచి ఫెసిలిటీ ఉన్నారు మీ తల్లిదండ్రులకి ఏమి లేకపోవచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు మీకంటే పేద స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వండి మీ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారు మీ బంధువులే ఉన్నారు మీకంటే చాలా తక్కువ స్థితిలో ఎందుకంటే ఎవడైనా విశేషంగా తన ఇంటి వారిని సంరక్షింపకపోయినడలా అతడు విశ్వాస త్యాగము చేసిన వాడై అవిశ్వాసి కంటే చెడ్డవాడి ఉండును విస్ విశేషము విశ్వాస గృహముకు చేరిన వాడి ఎలా మనము మేలు చేయదము నెంబర్ వన్ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా పేద స్థితిలో ఉంటే మీ బంధువుల్లో ఎవరైనా పేద స్థితిలో ఉంటే వారికి ఇవ్వండి తర్వాత మీ సంఘంలో మీ చర్చ్లో ఎవరైనా పేద స్థితిలో ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి అది సరిపోతుంది మనకి మన మన బంధువులు బాగుండే మంది పేదోళ్ళుగా ఉన్నారు మన సంఘ సభ్యులు ఎంతో మంది పేదోళ్ళుగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇస్తే దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పినట్టే అది కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ మనం ప్రభు ఏళ్ళ చూపించినట్టే కృతజ్ఞత ప్రేమ కాబట్టి మీరు ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా ఆలోచించాలి దేవునికి కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ మనం చూపించుదాము అంటే పేదలను పట్టించుకుందాం కృతజ్ఞత ఇంకెలా చూపించగలం దేవునికి సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా సమరయ్య స్త్రీ ఏం చేసింది సమరయ్య స్త్రీకి అద్భుతమైన ప్రత్యక్షత వచ్చేసింది ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నారు మెస్సియా కోసం తన కళ్ళ ముందే కనబడిపోయాడు తన పాప జీవితాన్ని పరిశుద్ధంగా మార్చేసాడు ఇప్పుడు కృతజ్ఞత చెప్పాలి ఏ సైకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎలాగా పరిగెట్టింది లోపలికి ఊళ్ళోకి పరిగెట్టింది అయ్యారా రండి రండి ఇదో నా నా జీవితాన్ని బట్ట బయల చేసి నా జీవితాన్ని మార్చిన మెస్సియా ఇక్కడే ఉన్నాడు అని అందరికీ చెప్పేసింది తీసుకొచ్చింది అది థ్యాంక్స్ గివింగ్ కృతజ్ఞత ఇప్పుడు ఎన్నో పాటలు పాడుతున్నాను ఈ మధ్య చాలా మంచి పాటలు వస్తున్నాయి కృతజ్ఞత మీద కోటి కోటి కృతజ్ఞత అస్తులు ప్రభు వాటి నోటితో పాడితే సరిపోయిందా అలాగే పాడకూడదు అక్కడ పాడాలి మనం నోటితో పాడాలి కృతజ్ఞతలు అనాలి వందనాలు అనాలి ఖచ్చితంగా అనాలి మన నోటితో పలకాలి ఎందుకంటే నా పెదవులు నీ స్తోత్రమును ఉచ్చరించును అసలు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఉంది కృతజ్ఞతలు అనాలి అన్న కృతజ్ఞత క్రియల్లో చూపించాలి కాబట్టి సమయ స్త్రీ సువార్త ప్రకటించింది అది కృతజ్ఞత మనం యేసు ప్రభును కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ చూపిస్తారంటే సువార్త ప్రకటించాలి రెండు రకాల పేదలు ఒకటేమో భౌతికమైన పేదలు రెండవది ఆధ్యాత్మికమైన పేదలు వాళ్ళకి ఏసు క్రీస్తు అనే ఐశ్వర్యం లేదు భౌతికమైన ఐశ్వర్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది దైవ సంబంధ ఐశ్వర్యం వాళ్ళ దగ్గర లేదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పేదలే కాబట్టి ఎప్పుడైతే భౌతికమైన పేదలను నువ్వు పక్ పట్టించుకున్నావో ఇహో వాకు అప్పించిన వాళ్ళతో కృతజ్ఞత తీర్చుకుంటావు మళ్ళీ తిరిగి ఆయన నీకు బాగి పడతాడు చూడండి ఎంత వింతగా ఉందో రెండవది ఆధ్యాత్మికమైన పేదలకు నువ్వు సువార్త ప్రకటించినప్పుడు కూడా ఇహోవా ఇలా నీ కృతజ్ఞత హృదయాన్ని ప్రకటిస్తావు కృతజ్ఞత చూపిస్తావు గనక కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ మనం ప్రభు విషయం చూపించాలి ఓకే రెండు మూడు మాటలు చూపిస్తాను మీకు రెండవ తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచ్చినా చదువుతున్నాను గమనించండి అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకున్నాము ఎలాగనగా మనుషులు ఎలా ఉంటారండి స్వార్థప్రియులు అంటే స్వార్థం వాళ్ళు చాలా ఇష్టం అట స్వార్థంగా బ్రతకడం చాలా ఇష్టం ధనాపేక్షలు ధనం అంటే మహా ఇష్టం ఇంకా రూపాయి పది రూపాయలు వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తూనే ఉంటారు మహా ఇష్టంగా సంపాదిస్తుంటారు బెంకములు ఆడువారు 
అంటే లేనిపోని గొప్పలో లేనిపోని మహా భయంకర విషయాలు చాలా ఈజీగా మాట్లాడేస్తుంటారు అహంకారు అంటే నేనే ఇది చాలా ప్రమాదకరమైంది నేనే నేనే గొప్ప నాదే కరెక్ట్ నాకు నేనే గొప్ప అను అహంకారులు దోషకులు ప్రతి వ్యక్తిని దూషిస్తారు ప్రతి వస్తువును కూడా దూషిస్తారు ప్రతి పరిస్థితిని దూషిస్తారు వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని పనికిరాని గవర్నమెంట్ అంటారు పనికిరాని రోడ్లు అంటారు పనికిరాని మనుషులు అంటారు ఆఖరికి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పనికిరాని తల్లిదండ్రులు అంటారు తల్లిదండ్రులు కూడా దూషిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళే తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు ఇది ఇంకా భయంకరం తల్లిదండ్రుల మాట వినరు ఇప్పుడు చూడండి కృతజ్ఞత లేనివారు ఏంటి ఈ కృతజ్ఞత లేకపోవడం అనేది వీటన్నిటితో సమానమా స్వార్థ ప్రియులు ధన అపేక్షలు బెంకములు ఆడవారు అహంకారులు దోషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు అపవిత్రులు అనురాగ రహితులు అతి ద్వేషులు అపవాదికులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జన ద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంధులు దేవుని కంటే సుఖానుభవం ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు పైకి భక్తి గల వారు వెళ్ళండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారు ఏమిటరు వీళ్ళందరూ ఎలా అపాయకరమైన మనుషులు వీళ్ళు అపాయకరమైన వారు అంటే కృతజ్ఞత లేకపోవడం అనేది డేంజరస్ థింగ్ అది అపాయకరమైన పరిస్థితి మీ మనసులో కృతజ్ఞత అనే భావం లేకపోతే మీ యు ఆర్ సో డేంజరస్ పర్సన్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ దేవుని ఎడల కృతజ్ఞత మనుషుల ఎడల కృతజ్ఞత నీ ఇంట్లో నీ భార్యకు నీ భర్తకు నీ పిల్లలకు నీ తల్లిదండ్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి తప్పకుండా కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి అది మన ఫస్ట్ మన ఇంట్లోనే ప్రారంభం కావాలండి మన ఇంట్లో ప్రారంభం అలా థ్యాంక్స్ అనేది అందుకని నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను భార్య భర్తకు థ్యాంక్స్ చెప్పు ఓ భర్త నీ భార్యకు థ్యాంక్స్ చెప్పు పిల్లలారా మీ తల్లిదండ్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్పండి తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అది అలవాటు చేసుకోవాలి మా పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటి నేర్పించాను ఏదైనా ఇస్తే థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ డాడీ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ మమ్మీ ముందు ఏసేకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి తర్వాత ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వాళ్ళకి చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అలా కొంతకాలం పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ థ్యాంక్ యూ జీసస్ అనేది మనసులో అనుకుంటారు ఎదుటి చెప్పాల్సింది బయటికి చెప్తారు అంటే మీరు ఏదో ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకోండి వెంటనే థ్యాంక్ యూ జీసస్ మనసులో అనుకుంటారు థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అంటారు అసలు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పక ముందు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మనసులో ఏసేకి థ్యాంక్స్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కాబట్టి కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ మనకు కావాలి కృతజ్ఞత లేకపోవడం అనేది అది అపాయకరం అది డేంజరస్ ఒకసారి ఈరోజు సెల్ఫ్ ఫ్లెష్ చేసుకున్నాం అండి ఎవరికైనా కృతజ్ఞత లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నామా ఎవరైనా మన జీవితంలో ఎంతో మేలు చేసి మనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళని ఈరోజు మర్చిపోయామా ఒకవేళ ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తే ఈ లాక్డౌన్ టైంలో వాళ్ళకి ఏదో అవసరం ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఏ వాళ్ళు ఏదో మీకు మేలు చేసి ఉంటారేమో మీరు ఇంకో రకమైన మేలు చేయండి ఇప్పుడు వాళ్ళు మీకు ఒక మాట సాయం చేసి ఉండొచ్చు మీరు ఒక మూట సాయం చేయండి బియ్యం మూట ఏదో మూట వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవో లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంకేదైనా అవసరం ఒక ట్యాబ్లెట్స్ లేవో కనుక్కోండి ఒకసారి అంటే మీకు ఎవరైనా థ్యాంక్స్ కృతజ్ఞత అంటే మీకు ఎవరైనా మేలు చేసిన వాళ్ళు జ్ఞాపకం వస్తే ఒకసారి అలాగ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మేలు చేసిన వాళ్ళు జ్ఞాపకం వస్తే ఒకసారి ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేసి ఒకప్పుడు మీరు నాకు పలానా విషయంలో నాకు చాలా మేలు చేశారు మీ మేలు మర్చిపోలేను మీకు ఇప్పుడు ఏదైనా తిరిగి రెసిప్రో కట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను తిరిగి మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నా కృతజ్ఞత చూపించాలనుకుంటున్నాను మీకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే దయచేసి చెప్పండి నా శక్తి కొలది నేను చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని ఒకసారి మాట్లాడండి ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు దేవుని వాక్యాలు అన్నీ పాటించే సమయంలో ఉన్నాం మనం పాటించే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవించే జీవితంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడే ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నాం మనం చేసి చూపించాలి ఒకవేళ మనలో దేవుని ఎడల కానీ మనుషుల ఎడల కానీ కృతజ్ఞత లేకపోతే బైబుల్ మనల్ని ఏమంటుంది అసలు యు ఆర్ డేంజరస్ నీవు చాలా అపాయకరమైన వ్యక్తివి బాబోయ్ నీ వల్ల ఈ భూలోకానికి నష్టమే నీలాంటి పర్లోక రాజ్యం అసలు రప్పించకూడదు ఎందుకంటే పర్లోక రాజ్యానికి కూడా నువ్వు అపాయమే కాబట్టి అసలు రప్పించకూడదు అంటాడు దేవుడు ఒకసారి ఒక విశ్వాసి ఒక ఊళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళాడు వెళ్తే ఒక్కొక్క చర్చికి వెళ్తున్నాడు ఆ చర్చి నచ్చట్లే మరో చర్చికి వెళ్తున్నాడు ఆ చర్చి నచ్చట్లే అలాగే చాలా చర్చలు తిరిగాడు ఒక చర్చి మాత్రం 
చాలా అం చక్కగా అంటే పరిశుద్ధంగా ప్రేమగా చాలా డీసెంట్గా మంచి విశ్వాసులట అందరు ఉన్నారు అప్పుడు ఆ చర్చ కంటిన్యూస్గా వెళ్ళతో మొదలుపెట్టాడు ఒక పది వారాలు వెళ్ళిన తర్వాత ఒకరోజు పాస్ట్ గారిని కలిసి పాస్ట్ గారు అండి ప్రైజ్ రాడండి నేను ఈ ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఊళ్ళో ఉన్న ప్రతి చర్చికి వెళ్ళానండి ఏ చర్చి నాకు నచ్చలే ఎందుకంటే ఆ చర్చిలో అందరూ పరిశుద్ధులుగా లేరు ఎవడో ఒకడు పాపాత్మ ఉంటున్నాడు ఎవడో ఒకడు దుర్మార్గం ఉంటున్నాడు ఎవడో ఒక అవిశ్వాసం ఉంటున్నాడు నాకు నచ్చట్లేదండి మీ చర్చికి వచ్చానండి మీ చర్చిలో ఒక్కడు కూడా ఒక్క వ్యక్తి కూడా అవిశ్వాస లేడు ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ పాపాత్మ లేడు ఒక్క వ్యక్తి కూడా తక్కువ స్పిరిచువాలిటీ అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బలేగా ఉన్నారండి మీ చర్చ నాకు చాలా నచ్చింది అన్నారు అటు భాష అన్నారు దయచేసి రేపటి నుంచి మీరు రావద్దు అన్నారు దయచేసి రేపటి నుంచి మా చర్చికి రావద్దు ఎందుకంటే ఆ రికార్డు ఇప్పుడు పోయేలాగా ఉంది మీరు వచ్చి కూర్చుంటారు మీ ఇంతవరకు మా చర్చలో అవిశ్వాసి మరి శరీర ప్రకారం బతికిన వాళ్ళు లేడనుకుంటే మీరు వచ్చి ఇప్పుడు శరీర రీతిగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు వస్తే మా చర్చకు ఉన్న రికార్డు పోయేలాగా ఉంది కాబట్టి మీరు మా చర్చకి రాకూడదు అంటాడు అతను రేపు ఉదయం ప్రభు కూడా పరలోక రాజ్యానికి మనల్ని అలాగే రానివ్వడు ఎందుకంటే యహోవా ఆయన పరిశుద్ధులు కనుక మనము కూడా పరిశుద్ధులమై ఉండవలను మనము కూడా పరిశుద్ధులంగా ఉండాలి ఆయన పరిశుద్ధుడు పరలోక రాజ్యంలో అపవిత్రతకు చోటు లేదు అబద్ధం అబద్ధాలు ఆడేవారు మూర్ఖులు పెరుకువారు వ్యభిచారులు ఎవడు పరలోక రాజ్యంలో చేరరు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎందుకంటే నీకు పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథం నీ దగ్గర ఉంది సంఘం సహవాసం ఉంది నువ్వు దేవుని వాక్యం నేర్చుకుంటున్నావు ఇన్ని చేసి నువ్వు అపవిత్రతని ఎలాగ నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేస్తావు ఇప్పుడు దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు దేవుని బీజం నిల్చుని కనుక అతను పాపము చేయడు చేయించాలి అంటే అర్థం ఏం చేస్తాడు పాపాన్ని ఎదిరిస్తూ ఉంటాడు పాపాన్ని ఆశ్రయించుకుంటూ ఉంటాడు ఓకే నువ్వు పాపాన్ని ఎదిరించి పాపాన్ని ఆశ్రయించుకున్నప్పుడు కూడా సాతాన్ కొన్నిసార్లు బలవంతంగా తోస్తాడు అది వేరే విషయం నీవే పాపాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే చెడ్డ మాటలను ఎంజాయ్ చేస్తావు చెడ్డ చూపులను ఎంజాయ్ చేస్తావు చెడ్డ విషయాలను ఎంజాయ్ చేస్తావు నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు దాని విషయంలో ఆస్వాదిస్తున్నావు ఆనందిస్తున్నావు అంటే నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి పర్లోక రాజ్యం దేవుడు ఇవ్వడు ఎందుకంటే యూఆర్ డేంజరస్ దేవుని ఎడ నీ కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే ఆయనలాగా నీవు కూడా పరిశుద్ధంగా మార్చుకుంటావు ఆయనలాగా నువ్వు కూడా ప్రేమగా ఆ ప్రేమ క్షమాపణ పరిశుద్ధత అవన్నీ నువ్వు సంపాదించుకుంటావు కృతజ్ఞత ఉంటే గనక కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ అంత చిన్నదే కాదండి అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ కంటే కొంచెమే తక్కువ కానీ కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ కూడా చాలా అద్భుతమైన ప్రేమ చాలా గొప్పది ఓకే ఇక మూడవ ప్రేమ చెప్తాను చూడండి ఆ మూడో ప్రేమలోకి వెళ్ళక ముందు లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన చదవాలి ఆయన ఒక గ్రామంలోనికి వెళ్ళుచుండగా పది మంది కృష్ణ రోగులు ఆయన ఎదురుగా వచ్చి ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి నిలిచిన నిలిచి యేసు ప్రభ్వా మమ్మను కరుణించుము యేసు ప్రభ్వా మమ్మను కరుణించుము యేసు ప్రభ్వా మమ్మను కరుణించుము అని కేకలేస్తున్నారు ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరచుకున్నాడు అని వారితో చెప్పాను వారు వెళ్ళుచుండగా వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైంది పది మంది బాగుపడిపోయారు వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించచ్చు ఆయన పాదముల యొక్క సాగి లెప్పడేను వాడు సమరయుడు అందుకు ఏసు పది మంది శుద్ధులేని కారా ఆ తమ్మండరు ఎక్కడా ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమ పరచుటకు తిరిగి వచ్చిన వాడు ఎవడు అగపడలేదా అని చెప్పి నీ ఒరే చిప్పము నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచినని చెప్పాను ఇది మనకు బాగా తెలిసిన కథ పది మంది కుష్ఠరోగులు స్వస్థపరచబడ్డారు ఏమండి కుష్ఠ రోగం స్వస్థపరచడం అనేది చిన్న చితక విషయం కాదు మీకు ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే బెన్హర్ అనే సినిమా ఒకటి ఉందండి నెట్లో కొట్టండి బెన్హర్ అంటే ఒక యూదుడు ఉంటాడు బెన్హర్ అంటే యూదుడు అనమాట యూదులకు మన యూద జాతి మీద గొప్ప పౌరుషం కదా ఒక గ్రీక్ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు రోమన్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటారు ఆ ఇద్దరికి ఇద్దరు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏదో విషయంలో వాళ్ళకి ఇద్దరికి గొడవ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ 
రామన్ ఫ్రెండ్ అన్యుడు అనమాట రామన్ గవర్నమెంట్ తో కలిసి పనిచేయమంటాడు బెనర్ ని ఒప్పుకోడు బెనర్ అప్పుడు ఈ రామన్ ఈ ఆ ఫ్రెండ్ కి కోపం వస్తుంది బెనర్ బెనర్ మీద ఆ తల్లిదండ్రుల మీద తల్లి మీద చెల్లి మీద మరి చాలా భయంకరమైన కుట్ర చేసి బెనర్ ని జైలు పాలు చేస్తాడు బెనర్ తల్లిని చెల్లిని తను ఆ ఎక్కడో ఒక మురికి కోపంలో పడేసినట్టుగా జైలు పడేస్తాడు బెనర్ ని ఏమో వేరే ప్లేసెస్ పంపించేస్తాడు ఆఖరికి బెనర్ చెల్లికి తల్లికి కుష్ఠరోగం వస్తుంది అందు అక్కడ చూపిస్తాడు కుష్ఠరోగుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఊరికి వెలుపల కొండ గుహల్లో ఉంటారు సొంత కుటుంబ సభ్యులు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళరు పైనుండి తాడుతో దింపుతారు అంతే ఆహారాన్ని ఇప్పుడు ఎలాగైతే కరోనా వైరస్ పేషెంట్స్ మనం ఎలా చూస్తున్నామో కుష్ఠరోగులు అలా చూసేవారు ఒకవేళ కుష్ఠరోగ ఎవరైనా ఊళ్ళోకి వస్తే పెదవులు మోసుకొని అపవిత్రుడును అపవిత్రుడును అపవిత్రుడు నడుచుకుంటూ రావాలండి అలాంటి పది మంది కుష్ఠరోగులు బాగుపడ్డారండి ఎంత అద్భుతం అండి అయితే అందులో ఒకడే ఆత్మలో కూడా బాగుపడ్డాడు హలలూయ ప్రైజ్ లాడ్ పది మంది కుష్ఠరోగులు శరీరంలో మాత్రమే తొమ్మిది మంది శరీరంలో మాత్రమే బాగుపడ్డారు వాళ్ళ వాళ్ళ మనసు బాగుపడలే వాళ్ళ హృదయం బాగుపడలే కానీ ఒకడు శరీరంలోనే కాదు వాడు ఆత్మలో కూడా బాగుపడ్డాడు వాడు హృదయంలో వాడు మనస్సాక్షిలో బాగుపడ్డాడు కాబట్టి కృతజ్ఞత చెప్పడానికి వెనక్కి వచ్చాడు హలలుయ కాబట్టి మనమందరం కూడా మనసులో బాగుపడితే ఆత్మలో బాగుపడితే మన సోల్ మనం రక్షించబడితే మనం యేసు ప్రభుకి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాల్సింది నోటితోనే కాదు క్రియలతో కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది సరే కృతజ్ఞతో కూడా ప్రేమ తర్వాత మూడవది సాధారణమైన ప్రేమ ఇది ఎవరు శిష్యులు ఈ కేటగిరీ ఎవరండి శిష్యులు ఎందుకు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆవిడ గసురుతున్నారు ఏమ్మా ఇది అమ్మి పేదలకు ఇవ్వచ్చు కదా ఇంత విలువైన అత్తరు నువ్వు నాశనం చేసావు పేదలతో పేదలకి ఇస్తాడు సంతోషపడతారు కదా అంటుంటే అంటే ఏంటి యేసు ప్రభువును అర్థం చేసుకోలేదు వాళ్ళు అలాగే యేసు ప్రభు ప్రేమించట్లేదు కదా ప్రేమిస్తారు పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళది సాధారణమైన మామూలు ప్రేమ అయితే ఒక విషయం అండి అది తర్వాత తర్వాత అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమగా మారింది మారిందా లేదా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన తర్వాత ఈ సాధారణమైన ప్రేమ నుండి శిష్యులందరూ కూడా అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమకు మార్చబడ్డారు అది వేరే సబ్జెక్టు అది ఈ రోజు నాకు టైం ఉంటుందో లేదు లేదు తెలియదు షేర్ చేసుకోవడానికి చూద్దాం కానీ ఆ సంఘటనలో శిష్యులకు ఉన్న ప్రేమ కేటగిరీ ఎక్కడ ఇందులో ఉందండి సాధారణంగా ఉంది అంటే యేసు ప్రభు మనసుని అర్థం చేసుకోలేకపోతారు యేసు ప్రభుతో తిరిగి ఇంకేం ప్రేమ అండి మనం కూడా ఒకవేళ యేసు ప్రభుని అలా ప్రేమిస్తున్నాము ఇది మంచి ప్రేమ కాదు అసలు మామూలుగా నార్మల్గా మనం అంటే ప్రేమ ఉండి ఉండనట్టుగా యేసు ప్రభు ప్రభుని నమ్ముకున్నామా నమ్ముకోలేదా అన్నట్టుగా అంటే ఒక విధంగా నామకార్థ ప్రేమ కూడా అనొచ్చండి దీన్ని ఈ సాధారణమైన ప్రేమని నామకార్థ ప్రేమ అని కూడా అనొచ్చు బహుశా ఇక్కడ కూర్చున్న యాభై ఆరు కుటుంబాల్లో ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఐదుగురు ఆరుగురు ఉంటే ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఒకడో ఇద్దరు ఉంటారేమో యేసు ప్రభు విషయంలో ఇలాంటి మూడో రకమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు థర్డ్ క్లాస్ లవ్ ఫస్ట్ క్లాస్ లవ్ ఏంటండి అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ ఆ స్త్రీ చూపించింది సెకండ్ క్లాస్ ప్రేమ ఏంటండి కృతజ్ఞతతో సీమోన్ కుష్ఠరోగైన సీమోన్ థర్డ్ క్లాస్ ప్రేమ నార్మల్ అది వేషధారణతో వేషధారణ కాదు అది వేషధారణ కూడా అనొచ్చు అది మామూలుగా ఏమాత్రం అందులో ఆ ఫోర్స్ లేదనమాట ఆ ప్రేమలో ఫోర్స్ లేదు ఆ మాట చదువుతా చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ముందు రెండు వాక్యాలు చూపిస్తాను మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారికి అందరికీ కృప కలుగునుగాక అయితే ఎవరైనా నామకార్థకమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తే వారు యేసు ప్రభును శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించడానికి ఈరోజు సిద్ధపడాలి నామకార్థ ప్రేమ కాదు శాశ్వతమైన ప్రేమ కావాలి సాధారణమైన శిష్యులు ప్రేమ శిష్యులు చూపించిన వాళ్ళు మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారిని ప్రేమించినప్పుడే ఆ కృప కలుగుతుంది గమనించండి ఈరోజు ఒక డెసిషన్ తీసుకుందాం 
మనలో ఫోర్స్ లేకపోతే రోమపత్రికలో ఉంటుంది మీకు అది చూపించాలనుకుంటున్నాను రోమపత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన నేను చదువుతాను ఆసక్తి విషయములో మాంద్యులు కాక ఆత్మయందు తీవ్రత గల వారై ప్రభువును సేవించుడి మళ్ళీ చదువుతాను ఆసక్తి విషయంలో ఇప్పుడు ఆసక్తి బదులు ప్రేమ అంటారు ప్రేమ విషయంలో మాందులు కాక నామకార్దులు కాక వేషదారులు కాక సామాన్యమైన పరిస్థితులు ఉండకుండా ఆత్మయందు తీవ్రత గల వారై ప్రభువుని ప్రేమించండి ప్రభువును సేవించండి అంటే ప్రభువుని ప్రేమించండి మన ఇళ్లల్లో బాప్తీసం తీసుకున్నారు ప్రభు బలలో పాలు పంపు పొందుతున్నారు ఓకే రొట్టె ద్రాక్షారసంలో పా తింటేనే ప్రభు బలం అనుకోకండి ఈ వాక్యం వింటూ కూడా ఇది ప్రభు బలతో సమానమే ఇవి మనం వాక్యం వింటాం అంటే ప్రభు బలంలో ఉన్నట్టు వాక్యాహారం తింటాం కదా మనం వాక్యాహారం యేసుక్రీస్తు ప్రేమ ద్రాక్షారసం కంటే మధురమైంది కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రేమ అనే ద్రాక్షారసం తాగుతున్నాం యేసుక్రీస్తు వాక్యం అనే రొట్టెని తింటున్నాం ఇన్ని చేస్తూ కూడా ఆయన మీద సాధారణమైన ప్రేమ నార్మల్ నువ్వు వేషదారణగా బ్రతుకుతావా నువ్వు ఒక నామకార్థ క్రైస్తవుడిగా బ్రతుకుతావా సినిమా పాటలు పెట్టుకుంటూ బతుకుతావా సినిమాలు చూస్తూ బతుకుతావా లోకంతో పాటు లోకం జోకులతో బతుకుతావా ఒక పక్క చర్చలో నువ్వు పెద్ద మనిషివి చర్చలో కార్యక్రమాలు చేస్తావు మళ్ళీ లోకంతో పాటు వేష వేషాలు వేస్తుంటావు వాళ్ళతో పాటు మరి అల్లరి చిల్లరితో కూడా ఆట పాడుతూ ఉంటావు ఇది సాధారణమైన ప్రేమ కాకపోతే వేషదారు ప్రేమ కాకపోతే అది భయంకర మామూలు అది లోక సంబంధం ప్రేమ కాకపోతే ఏం ప్రేమ అది అది కృతజ్ఞత కూడా ప్రేమ కాదు అది అతిశ్రేష్టమైన ప్రేమ కాదు అది నామకార్థమైన వేషదారంతో కూడిన ప్రేమ ఇందులో నుంచి అంటే నేను డిసప్పాయింట్ చేయట్లేదు అక్కడి నుంచి ఒక్క స్టెప్ అయినా బైక్ ఎక్కు ఒక్క స్టెప్ ఏంటి అది కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమకి వెళ్ళు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంటే అతిశ్రేష్టమైన ప్రేమలోకి నువ్వు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయి ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నీతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నిన్ను నువ్వు దేవుడికి నువ్వు కావాలి అందుకనే ఈ రా ఈరోజు దేవుడు ప్రత్యేకంగా నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు సరే ఇంకొక రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి మోసకరమైన ప్రేమ ఇస్కరయోతి యోదాది ఎలా యేసు ప్రభుతో పాటు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉండి ఎలా ఉన్నాడు తెలుసండి సామెతలు ఇరవై ఆరు ఇరవై మూడు లాగా చెడు హృదయమును ప్రేమ గల మాటలాడు పెదవులను కలిగి ఉండుట మంటి పెంకు మీద వెండి పూతతో సమానం సరిగ్గా ఎలాగ ఉన్నాడు కదండి యువత వాడి హృదయం ఎలా ఉంది చెడ చెడ్డ హృదయం మాట ఎలా ఉన్నాయి ప్రేమ గల మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు యేసు ప్రభువుని గెచ్చమైన తోటలో పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్పాడండి బోధకుడా రబ్బీ ఎంతో చక్కగా మర్యాదగా గౌరవంగా ముద్దు పెట్టుకొని అబ్బా ముద్దు కూడా పెట్టేశాడండి దొంగ ముద్దు పెట్టేశాడు యేసు ప్రభు మాత్రం నా స్నేహితుడా నా చెల్లికాడా నా మంచి స్నేహితుడు అన్నట్టుగా పిలుస్తున్నాడు యేసు ప్రభు ప్రేమలో కప్పటం లేదండి యోధ ప్రేమలో కప్పటం ఉంది ఒకవేళ మన కుటుంబాల్లో ఎవరైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నారేమో యేసు క్రీస్తును మోసయుక్తంగా ప్రేమిస్తున్నారేమో సంఘంలో ఉంటారు వాడేమో ఈ సంఘంలో ఏం జరుగుతుందో అంత కలిసి బీజేపీ వాళ్ళకి ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి వాళ్ళు హింట్స్ ఇస్తుంటారు అంటే వీళ్ళు క్రైస్తవులుగా కనిపిస్తుంటారు కానీ డబ్బు కోసం రాజకీయ పరపతి కోసం వాళ్ళు సిఐడి లాగా పనిచేస్తుంటారు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నట్టే ఉంటారండి కానీ వీళ్ళు యేసు క్రీస్తును మోసయుక్తంగా ప్రేమిస్తారు వీళ్ళు ఏదో నాడు వాళ్ళ లాభం కోసం యేసు ప్రభును తనకా పెట్టి అసలు అమ్మేస్తారు వాళ్ళు లాభం దొరికితే చర్చించి పారిపోతారు వీళ్ళు లాభం కలిగితే బొట్టు పెట్టేసుకుంటారు లాభం కావాలని జంజి వేసేసుకుంటారు లాభం దొరికితే మళ్ళీ ఆ గంగలోకి వెళ్ళి మునిగేస్తారు లాభం కోసం ఏదైనా చేస్తారు వాళ్ళు మా యేసు ప్రభు వదులుకుంటారు లేరా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి మోసయుక్తమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తే మన పరిస్థితి చాలా దారుణం చూడండి అసలు ప్రేమే లేని శత్రుత్వంలోకి వెళ్ళిపోతాం అంటే ఇందులో ఉండేవాళ్ళు ఎదురు వెళ్తారు తెలిసి ప్రధాన యాజకుల స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళది వీళ్ళది ఎలాంటిది అంటే ఎవడైనా ప్రభువుని ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడిన గాక అంటే నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు ప్రభు వస్తున్నాడు ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన జీతం 
ఆయన చేతిలో ఉంది ఆయనకి ఇస్తాడు ఆయన చేతిలో ఉంది అది ఎవడైనా ప్రభువును ప్రేమించుకుని మొదటి కొరింది పత్రిక పదహారు అధ్యాయం ఇరవై రెండు చదువుతాను ఎవడైనా ప్రభువును ప్రేమించుకుంటే వాడు చెప్పింపబడిన గాక గమనించారా ఈ లాస్ట్ రెండు ఒక కేటగిరీ అండి వేషధారణ మోసంతో కూడా మోసశక్తి ప్రేమ కనపరిచాడు అది ప్రేమ లేని యాజకులు ప్రధాన యాజకుల శత్రు ప్రేమ శత్రుత్వం రెండు ఒకటే వీడు క్షపించబడతారు ఆ పై మూడు ఒకటి అతిశ్రేష్టమైన ప్రేమ కృతజ్ఞత కూడిన ప్రేమ సాధారణమైన ప్రేమ ఈ సాధారణమైన ప్రేమ వాళ్ళకి ప్రేమ ఉండే వాళ్ళకి ఆ పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉందండి కానీ మోసయుక్తమైన ప్రేమతో ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నాం అన్నట్టే అనిపించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రేమించరు వాళ్ళు శత్రువులు అయిపోతారు వాళ్ళు నరకానికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మలు ఒకవేళ యేసు ప్రభు శత్రువుగా నడుచుకుండే వాడికి ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడేమో మాట్లాడుతున్నాడేమో తెలియదు అయితే వాళ్ళ విషయం నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడను ఒకసారి సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మనం అందరూ కూడా ఒక సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకోగలిగితే అది ఎంతో అద్భుతం ఒకసారి చూడండి ఇది మాట ఈ బొమ్మ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ అతి అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన ప్రేమ సాధారణమైన ప్రేమ మోసయుక్తమైన ప్రేమ ప్రేమ లేని శత్రుత్వం ఐదు రకాల ఇందులో యేసు ప్రభు పెట్టానుకోండి యేసు ప్రభు అందరిని మళ్ళీ సమానంగా ప్రేమిస్తాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అందరిని శత్రువు కూడా సమానంగా ప్రేమిస్తాడు ఓకే అందులో నువ్వు ఉన్నావు అనుకో ఈ మధ్యలో యు నిన్ను తీసుకుని కూర్చోబెట్టాలి అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు నీవు అందులో ఉంటే నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకి నిన్ను అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఒకళ్ళ ఇద్దరు ఉంటారు ఉన్నారు లేదా చూసుకోండి అది బహుశా నీ భార్య కావచ్చు నీ భర్త కావచ్చు నీ పిల్లలు కావచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు నీ స్నేహితులు కావచ్చు ఎవరో ఒకళ్ళో ఇద్దరు నిన్ను అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఉంటారు వారు నీవు కూడా అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించాలి కదా తర్వాత కొంతమంది కృతజ్ఞత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది సాధారణంగా ప్రేమిస్తారు కొంతమంది ఖచ్చితంగా నిన్ను మోసయుక్తంగా ప్రేమ ప్రే ప్రేమిస్తున్నట్టుగా నటించిన వాళ్ళు కూడా నీ నీ జీవితంలో ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రభు జీవితంలో ఉండేటప్పుడు నీ జీవితంలో కూడా ఉంటారు వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టుగా నటిస్తున్నారు కొంతమంది డైరెక్ట్గా నీకు శత్రువులుగా ఉన్నారు డైరెక్ట్గా నిన్ను వ్యతిరేకిస్తారు అయినా కంగారు పడద్దు యేసు ప్రభు ఐదు రకాల ప్రేమలు గల భక్తు వ్యక్తుల మధ్యలో ఎలాగైతే ఆయన నిలకడగా ఉన్నాడో స్టాండర్డ్గా ఉన్నాడో నువ్వు కూడా అలా ఉండాల్సిందే అందరూ నిన్ను అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించరు అందరూ నీకు కృతజ్ఞత చూపించరు అంద మరి కొంత చాలామంది సాధారణంగా ప్రేమిస్తారు ఎక్కువగా మనకు అదే ఎక్కువ ఓకే నా నామినల్ ప్రేమ అది అది కొన్నిసార్లు అది నామకార్థంగా ఉంటుంది పెద్ద గొప్పగా అనిపిస్తుంది అయితే ఒకటి సంతోషం ఏంటంటే వాళ్ళు మోసం చేయట్లేదు శత్రువులు కారు అది సంతోషం అయితే కొంతమంది నిన్ను మోసయుక్తంగా ప్రేమిస్తున్నారు కొంతమంది శత్రువులు ఉన్నారు నీ ప్రార్థన ఏమిటి తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించు ఎవరిని శత్రువులను క్షమించాలి వేషధారణ నామకార్థంగా మోసయుక్తంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కూడా క్షమించు ప్రభు తప్పకుండా సాధారణంగా ప్రేమిస్తున్న వారిని నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమించడం మొదలుపెట్టు నిన్ను కృతజ్ఞత ప్రేమతో ప్రేమించే వారికి నువ్వు కూడా కృతజ్ఞత ప్రేమతో రెస్పాండ్ అవ్వు నిన్ను అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించే వారిని నువ్వు కూడా అతి శ్రేష్టంగా ప్రేమించడానికి ప్రయత్నం చేయి ఈరోజు ఇది పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ మనకి చాలా పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ ఇంకో విషయం నీవు ఎవరి విషయంలో అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ చూపిస్తున్నావు నీవు ఎవరి విషయంలో కృతజ్ఞత ప్రేమ చూపిస్తున్నావు నీవు ఎవరి విషయంలో సాధారణమైన నామకార్థమైన ప్రేమ చూపిస్తున్నావు నీవు ఎవరి విషయంలో మోసయుక్తమైన ప్రేమను నటిస్తున్నావు నీవు ఎవరి విషయంలో డైరెక్ట్గా శత్రుత్వం చూపిస్తున్నావు ఒకవేళ నీవు కొంతమంది విషయంలోనైనా సరే ఎక్కువ మంది విషయంలోనే అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ అంతమందిలో చూపించలేమండి ఒకరిద్దరు మాత్రమే చూపించగలం కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేమ నువ్వు చూపించగలిగితే అందరి విషయంలో అది చాలా అద్భుతం ఒకవేళ నువ్వు అందరి విషయంలో సాబ సాధారణమైన ప్రేమ నామకార్థమైన ప్రేమతో ఉంటే అది స్టాండర్డ్ పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది 
అయితే దయచేసి మీరు ఎవరు మోసయుక్తమైన ప్రేమతో ఉండడానికి వీల్లేదు మనం యేసు క్రీస్తు దేహంలో అవయవాలం మనం యూనివర్సల్ చర్చ్లో మెంబర్స్ మనం మన వధువు సంఘంలో ఉన్నవారం మనం ఇస్కరి యువతి యోధాల ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రేమిస్తే ప్రేమించండి లేకపోతే ఊరుకోండి అంతే వాళ్ళని ద్వేషించొద్దు ఇంకేం వద్దు ఊరుకోండి పాజ్ అంటే మీరు అలా ఉండండి న్యూట్రల్గా ఉండండి అంతేగాని ప్రేమ నటించకండి ప్రేమ నటించకండి అలాగని శత్రుత్వం కూడా చూపించుకోండి ఎవరి మీద శత్రుత్వం చూపించుకోండి మీరు ఒకవేళ ఆ ఐదు రకాల ప్రేమలో మధ్యలో మీరుంటే ఎలా ప్రవర్తిస్తారు ఆ ఐదు రకాల ప్రేమల్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఎవరెవరు ఎవరి విషయంలో ఎవరు మీరు ఎలా ఉన్నారు యేసు ప్రభు రెస్పాండ్ అయినట్లుగా ఐదు రకాల ప్రేమలు గల వారితో మనం సమానంగా రెస్పాండ్ అవ్వగలమా ఈరోజు మనం ఛాలెంజ్ ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రభువుని అడుగుదాం ప్రభుతో మాట్లాడదాం ప్రభ ఇది చాలా నాకు నా మనసుకు అందట్లేదు నాయన కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది ప్రభ నాకు చాలా ఎక్కువైపోయింది నాకు ఇంత నేను చే చేసే పరిస్థితిలో లేనట్టుగా ఉంది నా పరిస్థితి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ ఇంకా నాతో మాట్లాడు అంటూ మనం మనం ప్రార్థన చేద్దాం అండి నేను ఇంతవరకు ప్రవా ఈ సేవకుడు ప్రవనైన విత్తిన విత్తనాన్ని బట్టి నీ సన్నిధిలో నేను మన మన మరొక పెట్టుకున్నాం తండ్రి ఇదిగోనైన మరి ప్రవ మేము ఏ రీతిగా ప్రవనైన మరి ఎలాంటి ప్రేమలో మేము ఒతికి ఉండాలో ప్రవనైన మీ సేవకుల ద్వారా ప్రవ మాకు ప్రవనైన మళ్ళా చెప్పి ఉన్నారు ప్రవ నీకు వందన చేస్తున్నాం తండ్రి అవును ప్రవ నైన దీనిలో ప్రవ మా శక్తి చాలా ఉన్నది ప్రవ నైనా ఇంకా ప్రవ నైన మీ శక్తిని ఇంకా మాకు దయచేయండి ప్రవ నీకు వందన చేస్తున్నాం తండ్రి ఇంకా నాయన మరి ప్రవ ఇప్పుడు ఇంచున్న ఫ్యామిలీ అందరిలో ప్రవ నైన మేము కూడా ప్రవ ఇవి ఉండాలని ప్రవ నైన అలాంటి ప్రేమ మేము కూడా కలిగి ఉండాలని ప్రవ మీ సన్నిధిలో మేము వచ్చి ఉన్నాం ప్రవ నీకు వందన చేస్తున్నాం తండ్రి ఇంకా మేము ప్రవ విదే కలిగి ప్రవ నైన మీ సన్నిధిని ప్రవ మోకరించి నైన నీతో సహవాసం ప్రవ నైన ఈ బెడ్డుతో సహవాస దారిగా మేము ఉండేలాగా మాకు సహాయం చేస్తారని ప్రవ నైన మరొకసారి ప్రభ ఈ సేవకుడు చెప్పిన మాటలన్నీ మరలా ప్రభు మేము నమరు వేసుకునేలా మాకు సహాయం చేస్తారని కార్యం జరిగిస్తారని ప్రభ ఏసు నామలో రుచినాం తండ్రి ఆమె పరలోక మందున మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడినగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరినగాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా ఇలా అపరాధం చేసేవారిని మేము క్షమించు ప్రకారం మా అపరాధం క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలో తేక కీడును తప్పించు రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు కూడి ప్రతి కుటుంబానికి కుటుంబంలో ప్రతి బిడ్డకు ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్న ఈ రోజుల్లో ప్రతి భయం నుంచి విడిపించి పిరికితం నుంచి విడిపించి ధైర్యం అనుగురించి వారి ఇంట్లో కరువు తీర్చి సమృద్ధి ప్రసాదించి అందరి సంతోషంతో నెమ్మదితో కాచి కాపాడి వర్ధిల్ల చేయనుగాక ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఆరాధన వీక్షించేందుకు కృతజ్ఞతలు దీని మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్స్ ద్వారా అలాగే వాట్సాప్ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు జీవ జలములు జీవ జలములు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు జీవ జలములు జీవ జలములు జీవ జలములు